fungu ya 39 paka 44 tusome machache hapo eh mtoto anapokuwa tumboni mwa mama yake eh anaakisi tabia ya mama naamini kila mmoja anampenda sana mama yake eh watoto wanampenda sana mama kwa sababu wanaakisi tabia ya mama zao hebu msomaji wangu soma machache haya eh Luka moja salasina tisa Paka alubana nina Soma machacha tu Luka moja salasina tisa inasema eh. Bas, Bas. Maliamu akaondoka siku hizo Ehe. Akaenda hata nchi ya milimani Dio. Kwa halaka mpaka mji moja wa yuda Ehe. Akaingia nyumbani kwa zakaria Akaingia aka nyumbani kwa zakaria Akamamkia Elizabeth Akamamkia ndugu yake Elizabeth Ikawa Elizabeth aliposikia aliposikia Elizabeth kule kumwamkia kwa Mariamu eh katoto kichanga kakaluka ndani ya tumbo lake katoto kachanga kakaluka ndani yani furaha ndio maana mama mjamzito huwa hatakiwi kuvurugwa vurugwa akili maana akifurahi tu na mtoto tumbone anafanyaje anafurahi kwa hiyo alipomuona ndugu yake Mariamu Elizabeth aliposalimiana vizuri akafurahi mtoto akaruka ndani ya tumbo piga toezi uwanja ni tumbo bwana asifiwe Sio <laughs> wa mama bwana ndio maana wao wachelewe kusema yani hapa hizi mbavu akiwa mjamzito yani hizi mbavu mgongo eh? kwa sababu lile la tumbo linamwendesha na yeye likampeleka akapenda hata mkoti wa mzee hata ule mchafu ili kusudi au anapokea ile harufu ya nani ya mewai <laughs> yani wa mama bwana anaweza akapenda hata kwenda tu chooni ile hali tu akafurahi anaweza akapenda hata kula viazi tu wewe utamshanga kila siku viazi hata madaga hayana nini haja akato vichwa yeye anaona yuko good kwa hiyo <laughs> kwa hiyo maana anaendeshwa na mtoto ambaye yuko tumboni sababu ya pili sababu ya pili kwa nini watoto wanapenda mama zao kuliko baba mtoto anampenda mama yake kwa sababu ndiye mpatialishe wakati wa kunyonya humwangalia mama yake mtoto anapokuwa ananyonya hapa anaangaliwa na mama na yeye anamwangalia kwa hiyo anafurahi mara anamkamata vidole anaanza kuumauma kucha zake kumtolea na nini na nini anafurahi anaona huyu ndio mama kwa hiyo anakuwa amemzoea mama na anampenda maana anampa lishe anajua huyu mama yangu na ndio maana wakina baba wengi wanatakiwa na wao anapokuwa nyumbani abebe mtoto hata kwa dakika chache wengi akimbeba tu mtoto anakuwa kama na miiba Yaani mtoto akimkuta tu analia kama amefinywa kama amechomwa sindano. Kumbe hamtaki kuonana na baba. Kwa nini sasa? Maana mama muda wote anashughulikia, anamulisha, anamhudumia mambo yote. Kwa hiyo mama mtoto anampenda sana mama yake kwa sababu anamhudumia vizuri. Haya, katika Zaburi moja fungu la pina la tatu utakuta habari hizo. Na kwa nini wanawake wanasahau watoto wao? Kwa nini sasa wanawasahau? Ukienda katika Zaburi 4:9, fungu la 14:15, Mungu anakataa kwa nini wamama wengi wanakataa wanawaacha watoto wao wanawaterekeza? Kwa nini? Leo watu wanabeba mimba, anapobeba mimba binti, anaenda kuitoa hiyo mimba na kuitupa tu watoto wanatupwa wanachomolewa ndio maana binti anaweza akachaa mara ya kwanza akawa kama amechaa mara tisa anaanza na kulegea ukimwanga vipi mwenzangu ulizaliwa mahakani 
mimi ni mdogo. <laughs> Wewe ni mdogo hivi. Yaani umeshaanza kunywa na ukuaji tayari machoni. <laughs> Sababu amechomoa mimba nyingi. Amechomoa mimba nyingi. Kwa hiyo Mungu analaani swala hilo. Kwa hiyo mama anatakiwa aendelee kuwatunza watoto bwana zivue. Sababu nyingine Kwa nini watoto wanaopenda mama zao kuliko baba zao? Akina mama wengi huwa wapole kwa watoto wao. Ila wanaume ni wakali mno kwa watoto. Wakali mno. Mtoto akisogea tu anapigwa kofi. Mala anaambia toa ujinga wa mama yako. Sasa wanapokuwa na mama yao wanamjadili baba. Kwa nini baba anatuambiaga we mama ni mjinga? Mama anasema baba yenu ndio mjinga. Umejawahi kumuona ameleta hata kilo ya maini hapa? Hamna. Umejawahi kumuona amewanunulia viatu? Hamna. Na ndio maana baba anaweza akampa mke wake fedha kwamba nendo wanunulie watoto nguo. Wa, wakinunuliwa na mama, alafu hela ziishe, baadaye watoto waone nguo nzuri nyingine. Mama amepewa hela na mme wake. Lakini wakililia, ninunulie na hii mama. Mama hasemi kwamba hela aliyonipa baba imeisha. Anasema tu kwamba hela nimemaliza, nendeni mkamuombe na baba yenu. Unaona sasa wanajua kumbe hiyo hela ilikuwa ya nani? Ya mama. Kumba amepewa na nani? Na ndio maana watoto wanawapenda wengi. Na ndio maana wakina baba wengi walio wajanja. Anaweza akatafuta hela vizuri akamwambia jamani ye, hebu muoge twende na mama yenu na nyinyi twende tukangalie nguo huko. Wote wakaondoka wakiona nguo nzuri wanachagua yeye analipa. Yeye anafanyaje? Analipa. Kumbe hiyo ndio nzuri. Lakini ukimpa laki na ndio wanunue watoto wakimaliza tu hizo hela baadaye waone nguo nyingine watalia mama tununulie na hii mama atasema jamani mimi nimemaliza hela na ndeni mkamuombe tena na baba yenu na hiyo heri imetoka kwa nani sasa watoto wanajua dhahiri kwamba baba hana hela huwa hadhudumii mwenye kushukurika ni nani ni mama ndio maana watoto wengi wanawapenda sana mama zao kuliko baba wakina baba wengi huwa ni wakali Akija hapo akikotokotwa remote tu remote nimeenda hapo leo mtanieleza kumbe liko hapo sasa wanachanganywa eh nani amemwambia kufanya hivi na hivi yani wanachanganywa naona ah huyu baba kumbe ni mbaya na ndio maana huwa wanaombea watoto wengi asiwepo akija tu watoto wengine wanasema mama tukalale hamuli tutakula kesho maana ameingia nani baba ambaye ni mbaya wa nyumba mbaya kuna wakina baba wa baya kabisa katika familia wanakunguta watoto wanatukana watoto yani wao ni matusi tu na watoto wao wajifunze tabia nzuri kwa wazazi walio wakali wa kina baba kwa hiyo watoto wengi wanawatukia sana baba zao kwa sababu wao hawashughuliki nao na ndio maana akina mama wengi huwa wapole kwa watoto wao Eh huwa wapole hata watoto wakiajiriwa tu wakipata kazi mwenye kushangilia ni nani ni mama yao maana anazifaidi hizo fedha anafaidi asilimia kubwa kwa sababu watoto wanamjali na ndio maana huwa anasema ngoja tumjengee nyumba mama eh tumjengee nyumba mama utumjengee mama maana anajua wakina baba wengi hata akipewa hela na watoto anaanza kutafuta tena mwanamke mwingine. Kwa hiyo wanawake wanakatilika sana. Hela ya mtoto wake akaoe tena mwingine. Ilete shida. Ndio maana wakina baba huwa hawapewi hela. Mtoto anapata milioni tano, anamletea mama. Maana akipewa baba ataivuruga, ataiinywa, ataoa. Kwa hiyo wanaumia sana watoto pamoja na mama yao. Kwa hiyo ndio maana wakina baba wengi wana hawapendwe na watoto kwa sababu ya tabia mbovu wakilewa huko anakuja na watukana anawasambaratisha yaani wanalala kwa shida sasa wanawaki kusema tukikuwa hatutakaa hapa mama tukipata kazi tutakujengea utamwacha baba na ndio maana wakina baba wengi wanateseka hata akiugua hata akifwa mama anafurahi na watoto wanafurahi kwa sababu alikuwa mkolofi Sawa hatujasema kwamba 
wakina baba wote ni wakorofu wapo ni wakina baba walio karibu sana na ma, na mke wake ukitaka watoto uwe vizuri nao uwe karibu na mama yao bwana ziviwe punga mkono kama unanisikiliza rafiki eh chante sana Hebu tuanga misali 17 fungu la tisa inadungumuza hivyo. Misali 23 fungu la 25. Kwa hiyo wakina mama wanapendwa na watoto kwa sababu wao ni wapole. E, hata akilia njoo mwanangu, njoo mwanangu. Akilia mzee yupo. Eh, naye nikwambie kutupikia kelele hapo. Ah, kwanza ukalale. Mtoto anaanza kulala hajala. Usingizi unakuta kwenye saa tano za usiku. Sema huyu mzee huyu anatutafuta nini? Maana anawatesa. Kwa hiyo ukitaka kukaa vizuri na watoto, uwe mpole kama mke wako. Bwana asifiwe. Jambo jingine sababu nyingine. Kwa nini watoto wanawapenda mama zao kuliko akina baba? Kwa sababu vizawadi vidogo vidogo huwa vinawafanya watoto kumpenda sana mama yao maana mama anaweza akaenda sokoni lazima atakuja na kitumbua lazima atakuja na haka lazima atakuja na kale kwa hiyo watoto wakimwona mama wanampokea wanawahi kwenye kikapu wanakutama kuna nini kuna kitumbua wanagawana wanakula pale wanafurahi mzee yuko pale na wakati atakapopikiwa tena mzee ataanza kulalamika umetupigia mboga gani mboga gani watoto wanamuuliza hivi aliyetoa hela nani kwa nini akupa hela ndogo na anataka kula roast kwa hiyo kwa hiyo mtanzakiwa wapo wazee walio wajanja sawa akitoka kazini anakuja na samaki anakuja na mboga E, kwa ujumla anakuja na zawadi anakuja na kinywaji kazuri anawagawanya watoto anakuja na mua anawapa watoto kwa hiyo nao wanamshangilia kwamba huyu mzee anatupenda kuna wazee anakuja yeye mwenyewe akifika ni kwenda kulala hana muda wa kuongea na watoto hana muda wa kuwashauri watoto hana muda wa kuwafundisha watoto yeye ni kukasirika tu nani atakupenda na ndio maana ukikuta mzee yuko hapo anasikiliza labda kama taarifa yuko peke yake anasikiliza kampira yuko peke yake hana hana jamaa jamaa yote iko kwa nani kwa mama na ndio maana jamaa mmoja tulikuwa naye akasema hivi utawala wa baba ni miaka 25 ananyanganywa kila kitu mama na miliki kama ni nyumba kama ni viwanja kama ni mashamba kama ni watoto wote wanakwenda kwa nani wanakwenda kwa mama kwa hiyo enyi wakina baba hebu mlijue hilo kwa nini watoto wanawapenda mama zao kuliko baba kwa nini hebu nendo kaliangalia na kwako waanze kuangalia upya ulete maisha mazuri kwa ajili ya watoto umpende mama yao bwana ziviwe jambo la kwanza umpende nani waone kwamba kumbe na ndio maana ukikuta baba na Pike kamala kwa mala mama na watoto wakikua na wao kwenda kuwapiga tu wakedao maana wanajua mwanamke ni wa kupigwa tu maana wanajifunza kwa baba zao lakini baba akionyesha upendo kwa mama yake hata wakioa na wenyewe atawapenda nani wakedao bwana adhibiwe eh hebu tuangalie jambo jingine kwa nini watoto wanapenda mama zao kuliko baba ni kwa sababu baba humpa mama fedha lakini mama huwanunulia watoto vinguo vidogo vidogo humpenda sana mama kwa sababu ya kuwanunulia hivyo vitu kwa hiyo baba anapotoa hela anampa mama mama naye anatenda tukaangalia viatu wewe kanda mbili yako imekatika twende anaenda anamnunua na kagabutula hapo anaenda anamnunua kagauni kwa hiyo anajua huyu mtu wa thamani sana ni mama kwa hiyo Watoto wanawapenda sana mama zao kwa sababu ya huduma hizo huduma ndogo ndogo na kuwalisha kuwahudumia watoto wanajua hamna shida na ndio maana mama naamka asubuhi anawaamsha jamani amkeni mwende shule nenda mka nawe neneni shuleni neneni shuleni e, mwingine analia nenda tu mwanangu mimi sina daftari mama anatoa 200 500 mimi sina kalamu mama anatoa hela baba ye hajihusishi na hayo mambo wanajua kwamba kumba netu somesha ni nani ni mama kwa hiyo akina baba ndio maana tumeondolewa madaraka tukiangalia hivi hivi <laughs> watoto 
Watoto wanaenda na sisi tuko hivi hivi tumekati tu. Hatuna faida, hatuna thamani. Eh? Na ndio maana mtoto aki mtoto wa kiume akipata kazi kama ni Dar es Salaam wa kwanza kuingia kwenye ndege ni nani? Ni mama. Yeye yeah, anabaki mzaa anaangalia nyumba. Anaangalia nyumba. Anaangalia nyumba. Labda abahatishe mtoto wa kike naye aliye ambaye alimfundisha vizuri akipata kazi na yeye atawahi kupanda nini? Kupanda ndege. Bwana adhibiwe. Kwa hiyo akina baba wengi kwa kuwa tunawatukanaka watoto hatu hatukai nao pamoja ndio maana wakina baba wanabaki tu hivyo. Alafu jambo jingine kwa nini wakina watoto wanapenda mama zao kuliko baba? Wakina baba akipata hela anaoa anamtelekeza mama yao. Wanahangaika naye, wanatoseka naye, lakini baba ameoa kwa kuwa amepata hela. Kwa hiyo wanaumia sana. Wanapoona baba ameoa, amemwacha mama na teseka, ametuacha sisi tunateseka. Kwa hiyo watoto wanageuza ubao kwa nani? Kwa mama. Kwa nini we uoe? Eh? Anayeruhusiwa kuoa wake wengi ni mbuti bebedu. Ndio aliyeruhusiwa. Maana yeye hatoi matumizi. Yeye hana matumizi, hanunui mboga huyo mbuti ambaye ni bebedu. Lakini mwanadamu Mungu aliona kwamba huyu mwanadamu anatakiwa awe na mme mmoja awe na mke mmoja ili waishi maisha mazuri na wafurahi hapa duniani. Zamani amina. Rumala 2020. Ondoka wangaze. Kwa nini watoto wanawapenda mama zao? Bwana azibiwe sana. Ondoka uangaze. Mpenzi mtazamaji na msikilizaji, kipindi ni matendo ya kanisa kupitia channel yetu pendwa ya Star Religion. Sambamba na hilo tuna YouTube channel zetu za matendo ya kanisa Kirumba SDA lakini pia na Lumala SDA Church Mwanza. Naam, ikiwa leo ni ni ni, ni, ni siku nyingine tena, waswahili wanasema hayawi hayawi sasa yamekua Tumekwenda kufundishwa ni jinsi gani watoto wanawapenda mama zao kuliko baba zao. Ndio. Na ninaamini kabisa wapenzi wa tazamaji mnaotutazama sasa hivi na wewe ambaye upo katika kituo hiki umekwisha kufahamu mbinu za mtoto kukupenda. Ndio. Basi tupende kuwakaribisha wale ambao mnatufuatilia katika vituo mbalimbali huko mliko. Tuna taarifa za Lulembela Leki Tanganyika School, Ushilombo, Ushetu, Igombe na maeneo maeneo mengine mengi karibuni sana. Kaka Steve. Naam. Umetaja vituo hapo. Lakini mimi pia nina vituo. Kuna watu wanatufuatilia kule Biaramulo, Kayenze, Kisii Kenya, Somanda, Mseki kwa Brother Obed. Tunaendelea kuwakaribisha sana. Karibuni sana muungane nasi. Na kipindi kinachofuata sasa ni kipindi cha somo la afya. Somo letu huwa linaletwa na nani? Uh, somo letu la afya linaletwa na daktari wetu Johnny Igenge. Ndio. Anayetoka Bugando Medical Center. Sawa sawa. Siku ya mwisho ya somo la afya nadhani ilikuwa ni siku ya Jumamosi kaka Steve mm. na tulipata kujifunza juu ya kasoro za kuzaliwa. Siku ya leo daktari wetu anakuja pia na somo zuri sana ambalo litatujenga sisi pamoja na afya zetu. Somo linasema magonjwa ya usianayo na mfumo wa maisha sehemu ya kwanza. Lakini kabla ya daktari wetu ajapanda tupende kuikaribisha kwaya ya nyasaka PPF ije na wimbo mmoja kwa ajili ya kumwandaa daktari wetu. Lakini pia tupende kukumbusha mpenzi mtazamaji ya kwamba matangazo haya yanakuijia moja kwa moja kabisa kupitia channel nzuri kabisa ya Star Religion katika kile kipindi kizuri cha matendo ya kanisa. Mbali na Star Religion tunazo channel zetu za YouTube ambapo zinakuletea matangazo haya ikiwa ni Lumala SD Church Mwanza lakini pia Kilumba SD Church na matendo ya kanisa yenyewe unatupata moja kwa moja. Labda tu ni wakumbushe wapenzi wasikizaji wetu nambari zetu za simu za ujumbe mfupi wa maandishi lakini pia ile nambari ya WhatsApp. Nambari ya SMS ni 0625555 Tano 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 tatu tano moja na WhatsApp number ni 
sifuri saba nane tisa sita sifuri tano nne sita tano kwa wale ambao wanapatikana nje ya mipaka ya nchi ya Tanzania unaweza kuanza na alama ya kujumlisha mbili tano tano ndipo unaandika namba zinazofuata unaweza ukatuma ujumbe wako kutuambia mahali unapopatikana lakini pia unaweza ukatuma swali kwa ajili ya masomo yanayoendelea kufundishwa mahali hapa karibu kwa ya nyasaka ppf na ni matumaini yetu ya kwamba wote mtabarikiwa na wimbo unaokwenda kuimbwa sasa hivi lakini zaidi tutabarikiwa na somo linalosema magonjwa ya usianayo na mfumo wa maisha sehemu ya kwanza kaeni nasi na mbarikiwe amen Kika jina lake litukuzwe sana. 
Uh, tumekuwa na vipindi vizuri vya masomo ya afya ambavyo vimebariki maisha yetu na kubadilisha maisha yetu. Leo tena tutakwenda kujifunza somo jingine. Somo muhimu sana katika mchakato mzima wa maisha yetu ya sasa na ya baadaye. Kuna kwaya moja inaitwa nyarugusu. Huwa nawapenda kwa wimbo mmoja unaosema wanadamu tumepewa nafasi nafasi ya pekee ya kufanya nini uchaguzi na nafasi hii inatupa picha ya jinsi gani tunaishi katika maisha ya kila siku lakini pia inatupa picha ya jinsi gani tutaishi hapo baadaye Kwa leo tunakwenda kujifunza somo linalosema magonjwa yanayotokana na chaguzi za mifumo ya maisha yetu sehemu ya kwanza. Kumbuka jinsi unavyoishi ni uchaguzi wako mwenyewe. Hamna mtu aliyekulazimisha. Lakini kwa njia moja au nyingine uchaguzi uliofanya unaweza ukakupelekea wewe kupata magonjwa fulani. Kwa magonjwa ya nayotokana na chaguzi zetu tunayaita kwa lugha ya kitaalamu lifestyle disease. Lifestyle disease. Kwamba ni ugonjwa ambao jamii fulani au mtu fulani anaupata kutokana na jinsi anavyoishi kutokana na chaguzi alizofanya katika maisha Kuna chaguzi nyingi ambazo tunafanya katika maisha. Chaguzi moja wapo yawezekana kunywa pombe. Yawezekana kutumia madawa ya kulevya. Yawezekana kula chakula kuzidi kiasi. Yawezekana kuishi maisha bila mazoezi. Yawezekana uchaguzi wa wewe kuwa mnene au bonge. Yote hayo ni machaguzi ambao tunafanya sisi wenyewe. Kwa kuna magonjwa mengi ambayo yanaweza yakasababishwa na chaguzi tunazofanya. Kwa chaguzi hizi zina athari kubwa katika afya zetu kwa ujumla. Kwa nini tuongelee habari ya haya magonjwa ya uchaguzi ambao tunafanya? Ulimwenguni Kabla ya corona kuja na kuwa tishio ilionekana kwamba magonjwa haya ambayo yanatokana na tabia zetu za maisha yani non communicable disease yameonekana kuwa tishio kwa sababu yanaua watu wengi sana watu milioni 36 hadi 40 ulimwenguni hufa kwa magonjwa ya aina hii Na magonjwa haya si mengine. Moja wapo ni magonjwa ya moyo, kisukali, kiharusi. Magonjwa ya shida za kupumua, kupoteza uwezo wa kusikia. Yote hayo ni magonjwa ambayo yanafanywa yanatokana na chaguzi ambazo sisi wenyewe tumezichagua. Kwa leo tutaenda kuona nini tufanye, nini tuchague, nini tuache kufanya ili kuweza kuepuka magonjwa haya. Tukianza na magonjwa ya moyo. Magonjwa ya moyo yamegawanyika. Yanaweza yakawa yanatokana na misuli ya moyo, yani mishipa ya moyo. Kumbuka moyo ni chombo ambacho kinafanya kazi ya kusukuma damu kwenda kwenye sehemu zingine katika mwili. Kwa moyo huu umetengenezwa na misuli kwa lugha ya kitaalamu inaitwa myocardium. Sasa misuli hii inaweza ikapata ugonjwa. Lakini magonjwa haya pia yanaweza yakatoka yakapatikana ya kwa sababu tu ya mishipa ya damu ambayo inahudumia moyo kutokuwa katika 
uwezo wake wa kufanya kazi. Lakini si hivyo tu. Magonjwa ya moyo pia yanaweza yakatokana na shida. Kumbuka moyo ili kufanya kazi kuna njia ambazo zinapeleka umeme. Yaani moyo unafanya kazi kwa sakiti kama vile ya umeme. Sasa kuna njia ambazo zinapitisha huu umeme ili moyo uweze kufanya kazi. Kwa wakati mmoja au mwingine unaweza kukuta hizi njia zime zimeharibika. Kwa hiyo moyo ukaacha kufanya kazi kama inavyotakiwa. Hayo ndio magonjwa ya moyo. Kwa tukianza katika magonjwa yanayoathiri misuli ya moyo yanaitwa cardiomyopathy. Yaani ile misuli ya moyo inaweza ikaathirika ikatanuka kuzidi kiasi yawezekana kwa sababu ya shinikizo la damu au vitu vingine. Lakini pia misuli ya damu inaweza ya, 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 ya moyo inaweza kupoteza uwezo wake wa kutanuka ili kuweza kusukuma damu hilo nalo ni tatizo lakini kingine misuli hii ya moyo inaweza ikakosa ika, ika, ika ikakosa nguvu za kusukuma kwa sababu yawezekana misuli ya damu ambayo inapeleka damu kwenye moyo imeathirika kwa njia moja au nyingine tafiti ziliyofanyika imegundulika kwamba ili misuli ya moyo iweze kutanuka yawezekana mtu huyu amekuwa na shinikizo la damu kwa muda mrefu lakini mtu aweze akapata shiniku, akapata shinikizo la damu bila kutofanya mambo fulani katika maisha yawezekana amekuwa ni mtu ambaye anatumia chumvi kwa wingi anatumia vyakula vya vya sukari kwa wingi hafanyi mazoezi na kadhalika kwa mtu huyu anapopata shinikizo la damu anajikuta moyo wake unapata shida kusukuma damu na hivyo inapelekea moyo huu kupungua uwezo wa kufanya kazi yake baada ya misuli yake kutanuka lakini kingine yawezekana moyo wake huu mishipa ambayo inapeleka damu kwenye moyo ikapata itirafu na inapopata itirafu mtu huyu yawezekana ime, imishipa hii ikawa imeziba kumbuka Mungu alivyotuumba alitengeneza mishipa ya damu ambayo ina ulaini wa pekee kwa ndani lakini mtu ambaye atakuwa ameishi maisha ya chaguzi ambazo si sahihi kwa kula vyakula ambavyo vina asili kubwa ya mafuta na kwa kutofanya mazoezi na kula chumvi nyingi yaweza kupelekea ule ulaini wa ndani ya hii mishipa ya damu kupotea hivyo Damu inapokuwa inapita katika mishipa hii inajaribiwa kuganda. Inapoganda yaweze kafika katika mishipa ile midogo ya moyo ikaziba. Kwa hiyo inapoziba damu kwenda damu haiwezi ikaenda katika mi, misuli ya moyo. Kwa hiyo mtu huyu anapata kitu kinachoitwa shambulio la moyo au heart attack. Hilo pia ni gonjwa ambalo limepoteza maisha ya watu. Lakini pia inapotokea kwamba kwa tabia zako hizo za kula ovyo, kutofanya mazoezi, kunywa pombe na kuvuta sigara, ukaathiri zile njia ambazo zinapitisha umeme wa moyo. Unaweza ukajikuta moyo wako unapoteza ule upigaji wake ambao ni wa kawaida na hivyo unaweza ukawa unaenda kwa haraka sana au taratibu sana au ukasimama hilo pia ni gonjwa ambalo limepoteza maisha ya watu wengi lakini si hivyo tu yawezekana pia kutokana na ulaji wako mishipa yako pia ikapoteza ule 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 ulaini wa ndani kwa hiyo damu ikaganda na ikaenda ikaziba katika ubongo ukajikuta unapata kiharusi Huo nao ni ugonjwa ambao unahusisha mishipa ya damu na moyo. Lakini si hivyo tu. Uchaguzi pia huu unaweza ukapelekea ugonjwa ambao unaitwa 
obesity uzito kuzidi kiasi kwa nini unakuta mtu amechagua kula sana kunywa pombe sana kuvuta sigara sana kwa hiyo uzito wake unakuwa mkubwa kuliko kiasi na uzito huu unavyokuwa mkubwa kuzidi kiasi atapata shida ya kupumua anapolala anakoroma na wengine hata wakati wa usiku kama uko karibu naye utafikiri anaenda kuzimika yani wanaita sleep apnea yani ule upumuaji wake unafika sehemu kama vile anakoma kupumua hilo pia ni tatizo lakini haiishi hapo uchaguzi huu pia unaweza ukakufanya wewe ukaingia katika tatizo la kisukari kisukari ni nini ugonjwa wa kisukari unatokea tu pale ambapo kongosho yako katika mwili inapokoma kufanya kazi vizuri narudia tena unapokuwa mzima kongosho yako inatoa kimiminika kinachoitwa insulin insulin hii inasaidia mwili wako kutumia chakula chenye asili ya wanga mwilini na kutunza kwa hiyo inapotokea kwamba kongosho yako haitoi insulin ya kutosha au haitoi insulin kabisa au inatoa insulin lakini haina sehemu ya kufanya kazi mtu huyu anajikuta amepata ugonjwa wa kisukari kwa hiyo unapochagua kula ovyo kutokula vyakula ambavyo ni rafiki kwa mwili wako utajikuta kwamba uzito wako unakuwa mkubwa lakini uzito huu hauishi kuwa mkubwa tu unakwenda kuziba sehemu ambazo insulin inafanya kazi kwa hiyo kinachotokea kwamba mwili wako utakuwa na sukari lakini hakuna insulin ya, ku, ya, 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 ya kuruhusu kutumia ile sukari na kutunza hivyo mtu huyu anajikuta ana kuwa na sukari nini tufanye kuepuka shida ya uzito mkubwa cha kwanza hakikisha unakula vyakula ambavyo ni rafiki kwa mwili wako mboga mboga matunda punguza sukari hakikisha unafanya mazoezi punguza vyakula vya kukaanga kaanga kwa sababu kwa kukaanga inaweza ikapelekea ukapata shida kwa sababu kuna mafuta mengine yanatengenezwa kwa kukaanga kaanga ambao yanaleta shida mwilini lakini kingine punguza kula mafuta yanayotokana na wanyama kula nyama ambazo hazina mafuta kama unakula kuku basi ule kuku bila ngozi ili kupunguza kiasi cha rehemu katika mwili wako. Kwa hiyo siku ya leo tutaishia hapo lakini kitu ambacho natakiwa kutoka nacho katika siku ya leo hakikisha unafanya uchaguzi. Fanya mazoezi. Kula vyakula ambavyo ni rafiki kwa mwili. Punguza sukari acha kuvuta sigara punguza chumvi wengine wakiwa katika majumba yao lazima waweke chumvi mezani acha kutumia chumvi chumvi hii inachofanya inafanya mishipa yako kuwa migumu sigara unapovuta inafanya moyo wako kwenda kwa kasi sana kwa hiyo kupeleka kupelekea kupata shinikizo la damu lakini fanya mazoezi pata muda mzuri wa kupumzika pata muda mzuri wa kupumzika punguza misongo ya maisha kwa kufanya hivyo utakuwa umeepuka baadhi ya magonjwa ambayo yanatokana na uchaguzi utakuwa umeepuka baadhi ya magonjwa ambayo yanatokana na uchaguzi kesho tutaendelea kuangalia aina zingine za magonjwa yanayotokana na uchaguzi na kesho tutaenda kuangalia ni jinsi gani tunaweza tukachagua kuepuka saratani. Mungu awabariki sana. 
na natumaini kwamba mtafanya uchaguzi ulio bora na mtaishi kulingana na chaguzi zilizo bora ambazo zinatokana na elimu ambayo mnaipata katika mikutano hii na katika sehemu zingine mbarikiwe Mungu awabariki karibuni kwa vipindi vingine Lumala 20 20 Barikiwe sana Ondoka uangaze Lumala kwanza 2020 Dada Kabula Abe Naona watu wamepoa Wamepoa Sasa tufanye kitu kimoja Ndio Sunaikumbuka ile zawadi Naikumbuka Upande ambao utafanya vizuri tunawapatia zawadi hiyo Tuanze na huku Lumala mwanza 2020 20. Wamepoa twende huku Lumala mwanza 2020 20. Turudie huku Lumala mwanza 2020 20. Bado bado Lumala mwanza 2020 20. Lumala mwanza 2020 Wamekosa zawadi kaka Steve. Tutakuja kuchukua idadi yenu na muda si mrefu mtapata zawadi yenu. Zawadi ni surprise. Lumala yes. Mwanza 2020. Ondoka uangaze. Ondoka uangaze. Lumala Mwanza 2020. Kaka Steve. Naam. Tulikuwa na somo zuri sana, somo la afya. Mm. Umepata kitu? Naam, nimepata kitu. Ni vitu vingi ambavyo nimevipata lakini kwa hivi vichache ambavyo nimevipata acha nibaki navyo mwenyewe vikanisaidie baadaye. Naamini hata hawa pia wamepata. Ndio. Na napenda tu kuwakumbusha mpenzi mtazamaji na msikilizaji kipindi ni matendo ya kanisa kupitia channel yetu nzuri sana ya Star Religion lakini vile vile tuna YouTube channel zetu kutoka kule Lumala SD Church Mwanza, Kirumba SD Church lakini vile vile matendo ya kanisa. Tulitaja vituo Ndiyo. Kule Lulembela tumepokea ujumbe wenu anaitwa Marco Charles anasema anatoka Lulembela anaendelea kutupata vizuri sana watu wa Rumala na anabarikiwa na masomo yanayoendelea hapa jina la Bwana lipate sifa Amina. Kwa sasa ni kipindi cha huduma kuu au hubiri kuu Utukumbushe ambaye anaendelea kutubariki katika mikutano hii uh, si mwingine ni mchungaji wetu Beatus Grayson Mlozi na leo anakuja na somo zuri kabisa linalokwenda kwa kichwa kinachosema wokovu. Ja, o tu 
Romala ishirini ishirini Usichoke usichoke inuka Romala ishirini ishirini Bwana Yesu asifiwe. Yaani kwa namna ulivyoshangilia ibilisi ametetemeka. Bwana Yesu asifiwe. Nipende kuchukua fursa hii kuwakaribisheni uh, wana mkutano kuja katika mkutano wetu hapa katika kituo kikuu. Tunaamini tuna wageni wengi wengi ajabu kila mgeni ajisikie vizuri na kwamba amekaribishwa. Bwana wabariki sana. Karibuni tena na kesho msiache kuja katika mikutano yetu. Juma hili ni juma la lala salama. Na kama unaweza kusikiliza vizuri mfululizo wa masomo tunapoendelea kuishia, uh, inatuweka kwenye nafasi nzuri ya kufanya uchaguzi makini. Naomba ni washukuru sana wahadhiri wenzangu, uh, mzee wa kaya na familia. Wanaweza wasifiwe? Huwa wangu. Wa wangu <laughs> ah, Hii haijapata kutokea tena Ni rumala ishirini ishirini Na sio mahali pengine popote asante sana ah, Dr. Igenge ni kushukuru sana Unatumia karama na utalamu ambao mungu wamekujalia ah, kutuhudumia Uh, nilikuwa nikiojiana naye jana tumetoka kwa kusononeka dr ukwepo akasema mchungaji sikia nimetoka nyumbani vizuri nimefika hapa buzuruga nikate kona kuja huku napigiwa simu kuna mgonjwa amezidiwa sana ni kwa msaada wangu tu akasema mchungaji nikisimama kufundisha na mgonjwa yuko pale anangoja huduma yangu nisinge kuwa na amani sijui unaona hiyo karama ambayo mungu amempatia Dokta sante kwa huduma uliyokwenda kuifanya jana Mungu na akubariki sana. Ulifanya jambo kubwa na ulifanya uchaguzi mkubwa na Bwana akubariki. Tunashukuru sana kwa huduma yako ya leo kwa kweli magonjwa ya lifestyle yamekuwa magonjwa tishio na wakati yanaweza kuepukika. Ni namna ya kuchagua tu. Asante Dokta kesho tutajipanga kuangalia na kusikiliza sehemu yetu ya pili sio sisi katika viwanja hivi na wasikilizaji wetu mahali mahali bwana wabariki sana maganiko wa santi sana uko kwenye sehemu yako ya kazi tena kwa furaha kubwa unasimama masaa mengi lakini mwenye furaha mungu akubariki sana Ah, John Benjamin asante sana. Leo mzee Kitomari mwenyewe ameshuka. God bless. Sio amesimama wapi rafiki yangu? Huwa ni surprise tu. Anakuja direct tafadhali. Watu wanataka uwepungie mkono. Punga mkono jamaa yangu. Asante sana Kitomari. Mungu akubariki sana. Yeye ndiye director, ndiye manager wa Star Region. Amekuja kwa Romala 2020. Sio mara ya kwanza anakuja mara nyingi. Akija kunisalim pale ananishika e, bega na mnai naangalia ni mkubwa huyu. Unaambia rafiki yangu wewe unaniambia mbona unataka kuniangusha chini kwa kiwewe? Mtu mkubwa sana huyu. Asante sana rafiki yangu Tomari kwa kuja bwana wabariki sana. A, vijana wa Romala online TV wamenishangaza sana. Ezifu wamefungua TV yao miaka kumi iliyopita wanamudu kukamata anga asante sana Zablon uh, Godfrey na wengine Mungu wabariki sana mnafanya kazi nzuri nzuri ajabu duniani wanashangaa hivi hili laweza kufanyika rumala kweli na mimi naambia oneni wenyewe mkaamue rumala 20 20 wamejipanga bwana Yesu asifiwe sana Kirumba online TV asante sana uh, 
jamaa zangu akina Fred, Chacha, uh, Majogoro, eh hey, Rumala inakuwekaweka sawa. Majogoro big up pale ulipokuwa umeketi. Asante sana. Uh, na wengine wengi Michael Ross jamuona lakini najua atakuwa ameji banish mali fulani. Bwana wabariki sana. Tunabarikiwa sana na huduma zenu. Bila hivyo Rumala tusingejulikana kwamba tupo ulimwenguni. Uh, mkutano huu umefika levo kubwa sana. Hata nimeogopa. Rumala 20 20 ni kitu kingine tofauti. Sasa watu wanaanza kutafuta Rumala iko wapi katika jiji la Mwanza. Tunawapa maelekezo na wanafika mahali tulipo wanaungana pamoja nasi. Ah, nimekutana na msaidizi au kaimu wa mchungaji wa nyama noro au mchungaji wetu kaimu mchungaji wetu. Rafiki yangu umeketi wapi? Tupungie mkono maana upo pamoja nasi. Asante sana Mungu akubariki sana. Mchungaji Sengiuva sipokuepo, mchungaji huyu yupo. Asante sana na Bwana akubariki sana. Ah, tunatiwa moyo kuwa na wageni mbalimbali mbali, ili waweze kutubariki katika mikutano yetu hii. Jioni ya leo ninaomba tutembee katika mfululizo wa masomo yanayoendelea kufika mwishoni mwishoni. Somo la leo linazungumzia habari ya wokovu. Ngojea ni kutembeze katika Biblia na mazungumzo machache ambayo yanaweza yakawa kama mifano lakini mifano dhaifu inayo isiyo tosheleza kufikia kitu chenyewe sio kama mmenielewa vizuri mifano inayotumika yani ni mifano dhaifu ila imetusaidia sana kuendesha somo hili la wokovu na watu wakaweza kuelewa kwa mfano hivi hivi mnamfahamu uh, chura chura eh chura alafu na chura kwa kikwenu anaitwaje Ivo ivo <laughs> Inataka tuition. Okay? Halafu kuna mwingine anaitwa nge, nge kwa kisukuma anaitwa scorpion. Naam? <laughs> e huyo huyo. <laughs> Sasa mfano huu ni mfano dhaifu sana lakini ndani yake una fundisho kubwa linalopaswa kutuchukua kuweza kulielewa somo la wokovu katika viwango ambavyo utaweza kuvifikia. Sasa hebu nisikilize. Uh, moja ya, ya visa au mifano ambayo profesa wangu aliyekuwa ananifundisha habari ya homiletics yani yan, namna ya kuhubiri alinikatalia huu ni mmoja wa mfano uliokataliwa yani kwamba ni moja ya mifano au vielezi vinavyoelekezwa kwamba viko kwenye orodha ya mifano mfu mifano mfu inaweza ikachukuliwa na kueleweka wazi kwamba Uh, unatoa mfano wa kitu ambacho hakiwezekani kwa mfano nge na, na chura hawawezi kuongea wakisafiri njiani kama wanadamu unaona ilivyo mbaya zaidi lakini ndani yake kuna fundisho inasemekana wazi mtu aliyetunga huu hii story alitunga mimi nilipoisoma nikasema hii hii mbona inakwenda vizuri profesa nikaitetea nikaitetea akasema basi nitakuruhusu wewe tu utumie na simu nyingine kwa hivyo nimeruhusiwa mimi kutumia mfano huu usije ukaiga usije ukafa sasa inasemekana chura na na nge walikuwa safarini wanakwenda wanakwenda walipofika mahali fulani mto unapita Eh, unge akasema nisipojiongeza kuomba msaada kwa rafiki yangu huyu nani huyu chura safari yangu imeishia hapa sasa unge akamwambia mheshimiwa chura samani ni naomba tu unisaidie lift kwa mgongo hapo walau tuendelee na safari mm, eh, chura akamwambia unge ninakufahamu sana wewe sio mara ya kwanza kukukuta wala kuongea na wewe wewe tatizo lako ni moja tu akamuuliza lipi Naba tatizo lako wewe huna mamlaka ya kucontrol na kuutawala mkia wako umeelewa mkia ukishuka tu lazima utangata sasa wewe nikupe lift tufike hapo katikati uningate na mkia wako una sumu mimi sitakufa nge akasikika akisema yani nitakuwa mtu nisiyekuwa na akili zenye akili maana nikikudunga kwa mkia wangu huu we ukifa tuko katikati ya huu mto mimi ndo ndapona haiwezekani bila shaka wote tutakufa. 
Ah, chura akasema basi kama una akili hizo kwea. Ah, chura I mean nge akapanda pale juu safari ikaanza. Nge an, I mean chura anayakata maji. Chura anayakata maji. Kumbe tangia nge amekwea hapo mgongoni. Kwenye mgongo laini wa chura mkia unataka kushuka kungata na urudisha juu. We we we, we nitakufa. Walipokuwa wanaendelea, walipokuwa wanaendelea wakafika nusu ya safari. Uzalendo samani. Nimesemaje? Uzalendo ukamshinda mheshimiwa nge. Mkia ukashuka moja kwa moja ukamdunga chura nge. Chura akasikika anasema unaona? Nilikwambia nge nge hana cha kusema maana amefanya jambo la kijinga chura suti atakufa tu kwa sumu iliyomuingia na kwa sababu sumu imemuingia chura atakufa na kama chura atakufa nge bila shaka naye maisha yake yataishia yataishia ziwani nani mtoni nge a, a, chura kajitahidi sana ikiwezekana amuokoe tu chura, a, nge kufika ngambo ya pili lakini walipofika nusu ya nusu iliyosalia nguvu zikamuisha chura chura akafa na nge hakupona na akafa maji waweza kumcheka sana nge ya kwamba nge hana akili zenye akili. Ngoje nikwambie, jioni ya leo ninakwenda kutangaza nguvu ya Mungu inayoshusha wokovu kwa mwanadamu mmoja mmoja. Mwanadamu anayeweza kushinda dhambi ambayo hawezi kuiweza kuishinda asipo kwa nguvu zake mwenyewe ni mpaka apate nguvu kutoka nje yake. Umenipata hujanipata. Yaani nge alikuwa anajua kabisa nikimngata chura huyu nakufa inasikitisha sana tena sana kwa mwanadamu mwenye akili leo anayefanya dhambi akijua mshahara wa dhambi ni mauti lakini bado anafanya dhambi waweza kumcheka nge ndio lakini sisi ndio namba moja ambao nataka nitangaze wazi kwamba ambao bila kungojea wala kupokea ya nguvu ya Mungu hakuna atakayeshinda dhambi Ndiyo kuna hukumu sawa lakini leo nataka nikutangazie nguvu ya pekee inayopatikana pale tunampompokea Kristo kama Bwana na mwokozi wa maisha yetu Bwana Yesu asifiwe sana Yohana tatu msali wa 16 anasemaje kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake wa pekee ili kila mtu amwaminie asipotee Bwana Yesu asifiwe bali apokee uzima wa milele haleluya Ngojeni niwaambie ndugu zangu ikisemwa kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hatuokolewi hivi hivi bila kupokea wokovu na wokovu kupitia kwa neema ya Yesu Kristo na ni neema ya Yesu Kristo peke yake ndio inayotufanya upya kukataa dhambi iliyozoleka kuachana na dhambi ambayo imekuwa ikikuzinga kwa upesi na kuanguka chini Nataka nikutangazie tena kwa mara nyingine. Ya kwamba wokovu ni zawadi ya pekee ambayo mwanadamu ataipokea kutoka kwa Bwana. Haleluya. Miaka ishirini iliyopita nilikuwa miaka ishirini tano iliyopita uh, nilikuwa nikifanya kazi katika shirika la posa na simu. Kitengo maalum kitengo maalum cha kupokea mizigo kutoka nje na kumuita mteja usika kuja kuchukua na kadhalika kufanya hii story fupi nianze mafungu ah ikaletwa redio moja super sonic nzuri speaker za kuunganishwa na kadhalika imewekwa kwenye box na mimi kama mtendakazi nikaipitisha kwenye mashine kuikagua sawa na mambo yote yakawa sawa sawa tukamuita muhusika alipokuja 
alikuwa kiongozi mmoja wa wapigania uhuru wa Afrika ya Kusini makao makuu Dar es Salaam. Alipofika pale nikampa kadi yake wewe ndio fulani bin fulani akasema ndio. Nikamwambia huu ni mzigo wako. Akasema ndio ni mzigo ulioandikwa kwa jina langu lakini sitauchukua. Hivi umesikia? Umesikia? Moyoni nikasema si aseme afsa aposta wewe chukua nenda katumie na familia yako. Moyoni. Bwana redio imetoka nje bwana redio supa nzito imetulia. Ipo alipoikataa nilipaswa ni toe taarifa mahali panapohusika kwa usalama zaidi wakaja wakaichukua. Ngoja ni kwambie kilichogunduliwa kwenye ile ya redio. Redio hiyo ilikuwa ikichukuliwa iende nyumbani kwa huyu afsa mkubwa wa 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 wapigania uhuru wa Afrika Kusini wakati ule akiiweka tu kwenye umeme a switch on kulikuwa na bomu limefichwa mle ndani ambalo lingeporomosha gorofa yote mahali wale wapigania uhuru wa Afrika ya Kusini walikuwa wanaishi na ndio ingekuwa mwisho wao huyu alikataa akijua wazi maana walikuwa na sensi za namna fulani akijua wazi kwamba hii sio zawadi ya kunisaidia mimi kuendelea kufurahi ngoja nikwambie wokovu na neema ya Mungu ni zawadi ya pekee ya kukipata ya, kum, ya kile mwanadamu atakwenda kukipata alichokipoteza kwenye bustani ya Edeni haleluya kama hujanipata vizuri wokovu ni tendo la mbingu kurudisha ulimwengu kule tulikotoka bwana Yesu asifiwe sana na kuishi kwa umelele shika biblia yako sasa nikukimbize kwa kasi baada ya kujua utangulizi mkubwa na wapekee wa uh, wokovu unaomhusu mwanadamu hebu nisikilize soma nami fungu hili Yohana wa kwanza sura ya nne aya ya nane mpaka ya kumi kama unaandika unafanya vema sana maana sitakusubiria ufungue Biblia yako. Sikiliza pale. Anasema yeye asiyependa asie hakumjua Mungu kwa maana Mungu ni upendo. Mm -hmm. Katika hili pendo la Mungu limeonekana kwetu kwamba Mungu amemtumia amemtuma mwana wake wa pekee ulimwenguni ili tupate uzima kwa yeye hili pendo si kwamba sisi tulimpenda Mungu bali kwa bali kwamba yeye alitupenda sisi akamtuma mwanawe kuwa kipatanishi kwa dhambi zetu bwana Yesu asifiwe sisi tumeingia kwenye dhambi lakini bado mbingu zinafanya shughuli za kuturejesha turudi nyumbani turudi pale tulipopotea na kwa namna hiyo mwanadamu alipoingia kwenye shida kwa uchaguzi uchaguzi mbaya uchaguzi wa kusikia sauti ya nyoka Ucha, uchaguzi wa kusikia sauti ya shetani aliyekuwa ndani ya nyoka dunia nzima ikaingia kwenye shida lakini Mungu alitupenda haleluya Haleluya. Yaani upendo wa Mungu ni mkubwa kabla sisi hatujampenda na kumchagua yeye yeye alikuwa amekwisha kutengeneza mpango wa kuturejesha tayari. Wokovu kitu cha pekee sana. Ndio maana mpango wa wokovu unasemwa wazi ya kwamba uliwekwa kabla ya misingi ya ulimwengu kuwekwa. Wokovu uliwekwa kabla ya msingi wa ulimwengu kuwekwa maana mwanadamu akichagua kutii vema akichagua kutokutii mbingu zikatengeneza mpango huu ya kwamba Yesu atashuka atakufa pale msalabani kama kipatanishi kama kipatanishi tena kati ya mwanadamu na Mungu sikiliza mwanzo moja msalio saba na nane anasema anasema Mungu akamuumba mtu kwa mfano wake. Kwa mfano wake alimuumba mwanamume na mwanamke aliyoumba. Mungu akawabariki na akawaambia zaeni mkaongezeke, mkahejaze nchi na kuitiisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Mungu anatangaza katika fungu hili ya kwamba 
kwa kumuumba mwanadamu alimuumba kwa mfano wake kwa mfano wa Mungu alimuumba mwanaume na mwanamke kwa maana nyingine sisi tu kama tumepoteza kwa ajili ya dhambi sura sahihi ya mbingu saa, ya Mungu sawa lakini tuliumbwa kwa mfano wake Bwana Yesu asifiwe ni dhambi tu ndiyo inayotusogeza mbali 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 na kuwepo kwa Bwana. Sasa baada ya kuumbwa Mungu akatuweka katika ulimwengu, akasema zaeni mkaongezeke. Leo hii watu wanapotumia fungu, hili la zaeni mkaongezeke, mkaejaze nchi wakati hawakuagizwa wao aliyekuwa naagizwa Adamu. Nimesemaje? Eh wewe fungu hili kama lingeandikwa kwa ajili yako zaeni mkaongezeke hamuijazi nchi tu unawajaza watoto wako mezani na kwenye chumba cha kulala maana mezani vijama vikiwa vingi vinafukia usifanye mchezo Alafu vikiingia chumbani viko vingi kicha, ki, kitoto cha mwisho wa kitanda na cha mwisho wa kitanda kinavuta blanketi kama tent eti zaeni mkaongezeke Mungu amesema tuzae tukaongezeke tuijaze nchi wewe ndio uliagizwa wewe aliagizwa Adamu kuijaza nchi wakati wa Adamu ilikuwa nyakati njema Adamu yeye anafanya kazi zile alizopewa matunda yapo chakula kipo kwa hivyo yeye kazi yake ni kujaza nchi haleluya wewe utawajaza mezani hiyo so shughuli yetu ya leo hiyo ni shughuli ya mzee nani okay kwa hivyo Mungu Alikuwa amepanga ya kwamba mwanadamu aweze kuishi maisha kama aliyoyapanga yeye Mwenyezi Mungu mwenyewe. Hiyo inatia moyo kuliko maelezo, ndio? Mwanzo tatu msali wa nane anasema, kisha wakasikia sauti ya Bwana Mungu ikitembea bustanini wakati wajua kupunga Adamu na mkewe wakajificha kati ya miti ya bustani Bwana Mungu asiwaone nini kinawafanya wajifiche dhambi kwa hiyo dhambi tayari imeleta tatizo kwa hiyo dhambi tayari imeleta utengano kwa hiyo dhambi tayari imeleta kasoro kati ya maisha ambayo Mungu alitazamia atakuwa akiishi na wanadamu aliyowaumba kwa mfano wake mwenyewe dhambi ikawatenga wakati Adam na Eva mara ya kwanza wakisikia sauti ya Mungu ikitembea Musa nini walikuwa wanaikimbilia tayari wametoka kwenye mazoezi ya nyimbo na malaika wanakuja leo wanakimbia wanaenda kujificha nini wanajibu tuko uchi nani amewaambia mko uchi je ninyi mmekula matunda ya mti niliyokatalia msile tayari dhambi imeshaingia kwa hiyo dhambi ni tatizo lakini wokovu ni usuluhisho la dhambi iliyoingia duniani bwana yesu asifiwe kwa hivyo mbingu zina suluhisho la dhambi. Mbingu hazijakaa hivi na kujikunja kwamba dhambi imeshaingia tufanyaje hapana. Mbingu zina suluhisho. Na suluhisho la dhambi ni wokovu. Na sasa sikia kinachoelekezwa kwa dhambi unapokuongozwa kwenda. Maana umeshajua kuna hukumu ndio. Hukumu inakuja, haina ujanja, tumesoma mafungu ya kutosha. Lakini hapa inakuja habari ya kwamba kumbe kabla ya hukumu kuna nafasi ya uchaguzi. Ndiyo. Warumi sura ya sita Warumi sura ya sita aya 23 sikiliza. Anasema, kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti, bari karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo, uh, katika Kristo Yesu Bwana wetu. Bwana Yesu asifiwe sana. He- Hebu nisikilize kwa utaratibu msikilizaji wangu na mtazamaji wangu ambao umeungana nasi katika vipindi hivi tangia mwanzo. Hebu waangalia hapa. Hapa maandiko matakatifu yanasema ikiwa mwanadamu atakataa neema inayoambatana na mpango wa, wa wokovu, mpango wa ukombozi, basi mwanadamu huyo akikataa angoje mshahara wa dhambi ambao ni mauti. Kwa hivyo wewe ukichagua leo kuendelea na dhambi subiri ma- Mauti. lakini ukipokea zawadi ya Mungu 
katika karama ya pekee iliyo katika Kristo Yesu rahisi tu kumpokea Kristo kama Bwana na Mokozi na umwambie niendeshe unavyotaka hapo tayari uko salama Bwana Yesu asifiwe sana unakuwa mfu kwa dhambi lakini unakuwa hai kwa mambo matakatifu kwa mambo ya maya dhambi unakuwa ume mauti lakini kwa mambo matakatifu unachangamka wewe unafaa na unajiandaa kwa ajili ya uzima wa milele haleluya Walumi tatu msali wa shina tatu pia anasema kwa sababu wote wamefanya dhambi ndio na kupungukiwa na utukufu wa Mungu sawa wanahesabiwa haki bure kwa neema yake kwa njia ya ukombozi ulio katika Kristo Yesu Ngojeni kuambie mpendo eh, mpendo uliokuja katika mikutano hii hapa na wale wanaotusikiza kutokea mbali. Shetani anajua watu wakimpokea Kristo kama Bwana na mokozi wa maisha yao kwa mioyo yao yote wanapokea nguvu mpya ya kuishi maisha matakatifu. Shetani analijua hilo. Kwa hivyo anazuia wacha Mungu wasipate hiyo fursa ya kuhama kutoka kule kwa upotevu waende kwa uzima wa milele. Na hapa imesema, imesema wazi kabisa wanadamu eh, kwa maana I amini mean, kwa sababu wale uh, watu, watu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu ndio wanahesabiwa haki bure. Haleluya. Yaani Unajua kitu cha bure wakati mwingine huwa hakihesabiki kama kina thamani sana. Lakini huo kovu na neema ya Mungu ilipaswa tuipokee bure maana hakuna atakaye tenda matendo ya sheria leo akahesabiwa haki kwa sababu tayari tumeshahesabiwa hukumu kufa kunyongwa na hadi kufa hata tutende mema kiasi gani hapa haiwezekani lazima tupokee zawadi ya Mungu neema yake inayotolewa bure ikitolewa bure si kwamba haina thamani ina thamani sana maana thamani yake ni Kristo Yesu kufa pale msalabani akafa pale msalabani kwa ajili ya dhambi yako na dhambi yangu hebu sikiliza mafungu yanayofuata ndio warumi sura ya tano aya 18 19 anasema basi tena kama kwa kosa la mtu mmoja kwa kosa moja watu wote walihukumiwa adhabu kadhalika kwa tendo moja la haki watu wote walihesabiwa haki yenye uzima kwa sababu kama kwa kuasi kwake mtu mmoja watu wengi wameingizwa katika hali ya wenye dhambi kadhalika kwa kutii kwake mmoja watu wengi wameingizwa katika hali ya wenye haki naomba unisikilize kidogo kwa fungu hili makini sikiliza nikwambie Ulimwengu mzima umeingizwa leo kwa dhambi. Dhambi ambayo wewe na mimi hatujaitenda lakini litendwa na Adam na Eva zamani. Kwa sababu wao walifanya hiyo dhambi wote tumehesabiwa hatia mpaka hapa tulipo. Iko sawa? Iko sawa wasikilizaji wangu? Lakini fungu hili linasema kwa ajili ya utii wa mtu mmoja Yesu Kristo Bwana na Mokozi wetu aliyetii mpaka mauti ya msalaba kupitia kwake huyo mtu mmoja kwa, kwa, kwa sababu dhambi iliingia duniani kwa mtu mmoja Adam na Eva katika bustani ya Eden nikisema mtu mmoja si wawili tena ni mtu mngapi ni mmoja I, shida ikaingia duniani kwa mtu mmoja aliyetii Yesu Kristo tunakombolewa Bwana Yesu asifiwe sana kanuni za wokovu ziko vile vile kadri zinavyotangazwa namna shida ilivyoingia ndivyo itakavyotoka dhambi iliingia kwa mtu mmoja aliyasi inatoeshwa kwa mtu mmoja aliyetii ngojeni kwambie maisha ya Yesu Kristo ya utii maisha ya Yesu Kristo ya kusikiliza sauti ya Mungu imefaa mimi kuokolewa kwa sababu kwa kutii kwake alikuwa na uwezo kama 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 Mungu Yesu ni Mungu asilimia mia moja na ni mwanadamu asilimia mia moja ange, a, kwa uweza wake wa kiungu angeshuka msalabani na kusema nini hiki kinachoendelea hapa na shuka naendelea ingekuwa imekosekana utii na kwa namna hiyo tusingekombolewa lakini Yesu akatii naam akatii hata mauti ya msalaba 
ili mimi na wewe tuweze kupona zawadi ya thamani kiasi gani bwana yesu asifiwe na mimi nikupendekezee john ya leo kwa nini usiipokee zawadi hii zawadi nayo tulabure lakini ya thamani hujapata kuona fungu jingine inasema Wagalatia sura ya tatu aya 13. Anasema Kristo alitukomboa kutoka katika laana ya Torati kwa kuwa alifanywa laana kwa ajili yetu. Maana imeandikwa amelaaniwa kila mtu angu 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 angikwae juu ya mti. Aliangikwa apate laana ye ye kwa ajili yetu Bwana Yesu asifiwe sana. Ngojani kwambie shule moja ya watoto wadogo Uh, ya darasa la kwanza mpaka la tano walikuwa wanaleta chakula shuleni na huyu kijana mdogo Freddy naye akaleta chakula chake vinaifadhiwa mahali fulani lakini kuna kijana mwingine ambaye jina lake nimelisahau maana kisa hiki nilipokuwa nikikisoma machozi yalinitoka kwa sababu huyu kijana mwingine Maskini wa Mungu ilifika siku ya tatu nyumbani kwao hawajapata chakula. Mama yake uh, kama mzee anavyotufundisha hapa na baba yake walitengana. Kwa hiyo amebakia na mama yake wanapata chakula kwa shughuli zile ambazo mama anakwenda kwenye mashine ya mpunga na kupeta peta anapata zile chenga kidogo ndipo anakuja kupika. Lakini kwa bahati mbaya siku ya tatu hajapata hizo chenga ili apike watoto wale. Na shati lake aliyolivaa kwenda nalo shuleni lilikuwa shati la mjomba lililoachwa linalotaka kufanana na jeupe ili aende nalo shule. Kwa hivyo amelikunja amelikunja ndipo limefaa kuvalika kwenda shuleni. Amekaa siku ya tatu hawajala na amevaa hilo shati la mjomba li, ambalo amelikunja kunja na kuliingiza likaonekana kumfiti maana aweza kukaa darasani. Na ndipo alipoingia darasani akakaa huko akisinzia baba akajua ya kwamba kule store watoto wenzake waliopewa vyakula wamevitunza akatoka pole pole akaenda kuchukua paketi ya huyu Freddy Freddy hakujua paketi yake ikiibiwa akaenda akala huyu kijana akaenda akala mwenye njaa ya siku tatu alipomaliza kula akarudi darasani saa ya break vijana wote nendeni mkachukue vyakula vyenu mle Freddy anakwenda boksi lake halina kitu Kenge, kengele kagongo watoto wote njooni Freddy kulikuwa na nini akasema kulikuwa na chipsi pamoja na kuku kwenye paketi yangu wakasema vizuri tuka waka, ikawa rahisi kumkamata mwizi maana alinyosha tu vidole namna hii mafuta mafuta ya unajua ya ya chipsi yakaonekana mtoto ambaye hajala siku tatu ndiye aliyekamatwa kwamba mwizi ikabidi alazwe chini aanze kucharazwa viboko Freddy akamwangalia ndipo ikasemekana wazi viboko ili vimuingie vizuri inatakiwa vuliwe nguo ndipo ikajulikana hata shati aliyolivaa sio la kwake ni la mjomba wake maana ni oversize limekunjwa kunjwa mbavu zake zilikuwa zinaonekana zote maana kwa kweli alikuwa ajala ndipo analazwa chini aweze kutandikwa viboko kama sheria ya shule inavyosemwa Fred akaangalia machozi yakamtoka mwalimu aliponyanyua kiboko juu anataka kumchapa yule kijana Fred akaenda akakinga akasema hapana rafiki yangu inuka mimi mwalimu naomba unichape adhabu ya huyu rafiki yangu mimi nichukue adhabu badala yake maana hata alivyo hawezi akastahimili ndipo yule kijana Fred akainama sheria lazima ishike mkondo akachapwa kiboko cha kwanza cha pili mpaka vyote vikatimia wanafunzi wote wakatilisha machozi wakasema Fred una upendo wa ajabu ni wewe uliibiwa chakula bado ni wewe unayemkingia kifua ili uchapwe hiyo roho yako Fred umetoa wapi nataka niwaambie kisa hiki ni chepesi mno kulinganisha na upendo alionao Kristo kwa ajili yetu sisi ambao tulipaswa tuchapwe viboko kwa sababu tumeingia kwenye dhambi yeye asiyefanya dhambi ndiye aliyecharazwa viboko ndiye aliyevishwa taji ya miba ndiye aliyetundikwa msalabani aka 
kuwafa ili mimi na wewe tuweze kupona leo kwa nini tusione zawadi ya neema yake kwamba ni ya thamani mimi ningalipendekeza kuchagua neema hii bwana yesu asifiwe sana wangapi wananiunga mkono kupokea neema ya yesu kristo ya thamani kiasi hiki roho ya fredi ili kufanya tuweze kufahamu sehemu fulani tu kwa kidogo namna Kristo anavyotutakia mema ndio ah wapenia sura ya pili ya 8 mpaka ya 9 nasema umeweka vitu vyote chini ya nyayo zake kwa maana katika kuweka vitu vyote chini ya chini yake hakusa, hakusaza kitu kisichowekwa chini yake lakini sasa bado hamjaona vitu vyote kutiwa chini yake ila twamuona uh, yeye aliyefanya mdogo punde kuliko malaika yani Yesu kwa sababu ya maumivu na mauti amevikwa taji ya utukufu na heshima ili kwa neema ya Mungu aionje mauti kwa ajili ya kila mtu Bwana Yesu asifiwe sana. Adhabu yetu yeye alichukua sisi tuwapaswa kumchagua. Huko ni wa pili sura ya 5 aya 21 anasema yeye asiyejua dhambi alimfanya kuwa dhambi kwa ajili yetu ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu katika yeye. Haleluya. Kristo hakujua dhambi aliwekwa kuwa mdhambi ili kutukomboa sisi kwa maana nyingine alisingiziwa ili adhabu yetu yeye aichukue kwa namna ya upendo wa mbingu bwana yesu asifiwe sana matendo sura ya tatu ya 19 anasema tubuni basi mrejee ili dhambi zenu zifutwe zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwa kwako kwake bwana haleluya teni mtiani ili tupokee zawadi hii ni kutubu dhambi na kuungama kisha kupokea zawadi ya neema ya Yesu Kristo Yohana wa kwanza sura ya kwanza ya tisa nasema tukiziungama dhambi zetu yeye ni mwaminifu na wahaki hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote ninafurahishwa sana yeye ni mwaminifu yeye ni mwaminifu na wahaki yeye aweza kutusamehe sisi tukiungama dhambi zetu Warumi nane msali wa kwanza nasema sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukifunikwa na damu ya Yesu Kristo hakuna hukumu kwako, hakuna hukumu kwako maana uko ndani ya Yesu Kristo na yeye ndiye haki yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna hukumu kwako ukimpokea Kristo kama Bwana na mwokozi wa maisha yako na damu yake ikakufunika yatosha kuishi maisha yaliyosalia salama mikononi mwake Awa Efeso sura ya pili aya nane anasema kwa maana mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani ambayo ambayo hiyo haikutokana na nafsi zetu bali ni kipawa cha Mungu Bwana Yesu asifiwe sana hakuna mwenye bidii atakayeokolewa hakuna atakayefanya chochote kwa bidii yake akaokolewa isipokuwa tu kwa damu ya Yesu Kristo Yohana wa kwanza Yohana Yohana sura ya kwanza ya 12 anasema bali wote waliompokea mpo, wali aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu ndio wale waliaminio jina lake Bwana Yesu asifiwe kupewa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu ni mpaka sisi tumekubali kupokea zawadi ya pekee ya wokovu neema ya bure ile ambayo ilianzishwa na kushushwa kwetu kutokea pale msalabani Mwisho anasema Yohana wa kwanza sura ya tano aya 11 na 12 anasema na huu ndio ushuhuda ya kwamba Mungu alitupa, alitupa uzima wa milele na uzima huu umo katika mwanawe yeye aliye naye mwana anao uzima asiye na mwana wa Mungu hana huo uzima ukiona kuna jamii ya watu inamkataa Yesu Kristo kama bwana na mokozi wa maisha ujue hiyo ni roho ya ibilisi maana imesemwa hapo kila anayemkiri Kristo kila anayempokea Kristo anapata uwezo wa kufanyika mwana wa Mungu sisi ni kumpokea Yesu Kristo alafu yeye anatupatia uwezo huo uwezo unaosemwa hapo ndio nguvu ya wokovu ndio nguvu ya Mungu ya sisi kutukomboa na hakuna nguvu nyingine itakayotukomboa isipokuwa hiyo kupitia kwa kumpokea Kristo kama bwana na mwokozi wa maisha sisi ni swala la kuchagua 
mpendo wa msikilizaji mtazamaji mahali popote pale ulipo ninakusihi jioni ya leo umchague Yesu Kristo kuwa bwana na mwokozi wa maisha yako yawezekana usielewe sayansi hii sana ya wokovu maana hili ndilo somo la pekee tukiingia mbinguni tutaendelea kujifunza kuna connection gani kati ya Kristo aliyekufa miaka alfu mbili iliyopita na damu yake ilimwagika kule na akaishi na aka, o, na akaondoka akaenda mbinguni kuna muunganiko gani mpaka leo damu yake ina nguvu mpaka leo tukimpokea yeye tunafanyika kuwa watoto wake ni somo la milele uwezi ukalielewa kiraisi lakini kwa leo sema mimi najisalimisha kwako Bwana Yesu asifiwe na yeye anasema njo mwanangu na atakufunika kwa vazi la haki yake hutaonekana wewe na dhambi yako ataonekana Kristo na haki yake hutaonekana wewe na jina lako bali ataonekana Kristo Mungu mwenye haki aliyepangwa kuja kutukomboa wewe ni kumpokea Kristo kama bwana na mwokozi wa maisha wangapo anasema John ya leo Yesu tunakushukuru sana umekuwa kinena nasi kwa namna mbalimbali John ya leo unatamani tufanye upya mahusiano yetu pamoja nawe kwa uweza na nguvu zako tusaidie wangapi wanasema hivyo wasimame tunapokwenda kuomba John ya leo bwana wabariki sana kwa nini msisoge kwa nini msosoge tunapokwenda kuomba maana bwana anakwenda kufanya kitu kipya leo katika maisha yako na maisha yangu maana amekuja kutuletea maneno haya katika viwanja hivi vya Roma na mahali pengine popote wanapokutanika wanapoweka vituo mbalimbali bwana ananena nasi bwana atubariki sana na leo lakini sisahau kundi lile maalum la watu wanaokwenda kubatizwa siku ya juma, siku ya Ijumaa au Jumamosi kadi takaopangwa na uongozi wa kanisa wale viongozi wanaosubiria hapa watawashika mikono wata, o, tutaomba pamoja sasa lakini tuta, uh, baadaye mtaomba pamoja na viongozi hawa kama huko mahali fulani tembea lakini kama umekuja leo na unatamani kumpokea Kristo kwa bwana na mwokozi wa maisha yako upya na hujawahi kubatizwa kuwa mshiriki wa kanisa la Adventist wa Sabato na leo unasema ninatamani kuwa miongoni mwao kwa njia ya ubatizo tembea tu njoo jiunge na kundi hili la watu ambao walishajitoa walishajitoa kuanzia siku zilizopita za mikutano hii na leo pia maana hatuachi kukutana nao hatuachi kuomba nao hatuachi kujifunza nao kama hujajiunga na kundi hili leo nafasi ni kwako bwana wabariki sana asante sana tembea tu njoo kabla hatujaomba hatutamani tukufungie nje ikiwa umechagua kwamba ni leo kuwa miongoni mwa watu wanaompokea Kristo kwa Bwana na mwokozi wa maisha yao binafsi awatengenezee njia awaondolee dhambi awapatie baraka za maisha kadri alivyoahidi tembea pamoja ujiunge na kundi hili Bwana akubariki sana usisahau kila siku saa kumi na moja tunakutana na wapendwa hawa pale chini ya vivuli karibu na darasa la watoto tunakutana nao kwa ajili ya kuweka nao mambo sawa wewe usikosekane na hata leo tembea tu njoo jiunge pamoja nao na marafiki yao jiunge pamoja na marafiki yao usisite maswala ya maamuzi ya uzima wa milele utakuja kushangaa uamuzi bora uliofanya leo rumala kuwa ni uamuzi bora maishani ambao haujapata kutokea ni wewe peke yako ni wewe peke yako unayesubiriwa ni wewe peke yako tembea maana roho aniambia waziwazi ya kwamba yupo rafiki ah yupo katika harakati za kukata maneno lakini atatembea na kuja tembea rafiki yangu wala usiofu tembea mpatie nji mpatie nafasi aje mpatie nafasi ya pite pate nafasi ya pite aje maana hili ni swala la wokovu tembea tu njoo bwana akubariki sana asante sana binti zangu bwana awabariki sana tembea ni tu njoo maana hii ni saa ya wokovu hii ni saa ya kumkiri kristo kama bwana na mwokozi hii ni saa makini ya kuwa upande wa kristo na sio mahali pengine bwana na atubariki sana tutaomba pamoja lakini kundi hili zuri litakutana na viongozi pale kwa ajili ya maelekezo bora na bwana wabariki sana tuombe baba yetu mwema tunakushukuru sana kweli tulijifunza namna ambavyo utakuja kuhukumu ulimwengu ndio lakini leo umetupatia habari njema ya kwamba iko njia ya kupona ipo njia ya kuokolewa ipo njia ya kuokoka nasi tunakuja mbele zako tukikushukuru ya kwamba kumbe mpango wa wokovu mpango wa ukombozi uliotengenezwa na mbingu unapaswa kueleweka 
ijapokuwa utaeleweka kwa kiasi kidogo tu kwetu lakini sisi tumeamua kukuchagua Kristo kuwa bwana na mwokozi wetu na sasa mkutano mzima uliosimama katika viwanja vya Rumara utawabariki sana marafiki zetu waliosimama katika vituo vyao wakiendelea kush, eh, kue, kuekana mipango sawa ya ubatizo baba usiwapungukie wala usiwaache wewe usie bana na umbali wakati na vitu kama hivi endelea kushughulika na watoto wako saa imefika watoto wako kupokea wokovu unaotolewa bure uliotolewa bure kwetu wathamani sana kwa damu ya Yesu Kristo Baba tunakushukuru sana kwa ajili ya kundi hili zuri. La watoto wako waliochagua na kukuchagua wewe kuwa Bwana na mwokozi wa maisha yao ya, ya, ya binafsi. Kristo na kusi, usiwapungukie wala usiwaache. Ikiwa kuna dhambi bado inawanyemelea, wazungushie wigo wa moto, ibilisi asipate nafasi tena. Watunze, waongoze, wafanikishe hata siku yao ya ubatizo, lakini tembea nao katika maisha yao ya kiroho hata utakaporudi wachukue katika ufalme wako. Jioni ya leo tunapofika mwisho wa mikutano hii, tangulia na kila mmoja wetu. Ongozana nasi nyumbani kwa uzuri kabisa tulete tena hapa kesho tukiendelea na mikutano hii na hivi ndivyo tunavyoomba na kuwa na kujiweka wakfu mikononi mwako katika jina lake Yesu amina bwana wabariki sana na kuwatunza Lumala Mwanza 2020 Ondoka uangaze Ondoka uangaze Lumala Mwanza 2020 Mpenzi mtazamaji na msikilizaji hapo ndipo tumefikia mwisho wa kipindi chetu cha matendo ya kanisa katika siku ya leo na siku ya kisho tena tunakukaribisha ungana pamoja nasi katika masomo na vipindi mbalimbali vinavyo fanyika katika mahali hapa. Siku ya kesho tutakuwa tuna kipindi kizuri, kipindi cha mbinu za biashara na kukuza kipato kitaendelea hapa katika viwanja vyetu kuanzia saa na nusu jioni hadi saa moja na nusu jioni na karibu sana. A, lakini kwa yule ambaye anahitaji huduma ya matendo ya kanisa, aweza kupiga simu kwa nambari ambazo zinapita katika TV yake hapo, lakini kwa yule ambaye anatamani kusikia namba za simu ni sifuli saba, sita saba, saba nne, sita moja, tisa nane. Akipiga hapo, kwa vivyote vile anafuetaji kuhudumiwa, ata hudumiwa. Mungu wa bariki, sinuatakia usiku mwema, karibuni tena katika siku ya kesho.